Hola, y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Victoria is feeling nervous and scared about leaving her small town and going to university in a big city. Her friend Piper doesn't seem scared at all. Victoria learns that some of Piper's confidence comes from her success in a martial arts class. Victoria decides to give it a try, and she learns that small girls like her can be fierce opponents. Important vocabulary in this story includes confianza, confidence or trust, débil, weak, fuerte, strong, agarra, grab or hold, golpea, punch, patea, kick, rueda, roll, apalancamiento, leverage, and entrenar, to train or practice. I hope you enjoy La Pequeña Victoria. Hay una muchacha que se llama Victoria. Victoria no es una muchacha grande. Ella es muy baja y muy delgada. Victoria tiene 18 años. Ella se prepara para la universidad. Victoria está emocionada ir a la universidad, pero también está nerviosa. Victoria está nerviosa en parte porque la universidad está en una ciudad grande. Victoria es de un pueblo pequeño. No está acostumbrada a mucha gente. Además, Victoria no es ignorante. Ella sabe que hay gente mala. Hay personas que quieren lastimar a muchachas pequeñas como ella. Victoria tiene una amiga que se llama Piper. Piper también va a la universidad, pero ella no está nerviosa. Piper tiene mucha confianza en sí misma. Victoria no tiene confianza en sí misma. Tiene miedo. Tiene miedo caminar a solas por la universidad. Tiene miedo ir a una ciudad grande. Tiene miedo porque cree que es pequeña y débil. Victoria no quiere tener miedo. Quiere la confianza que Piper tiene. Un día... Victoria decide hablar con Piper para aprender su secreto de confianza. Piper, tienes mucha confianza en ti misma. ¿Cómo tienes tanta confianza? Victoria le pregunta a Piper. No siempre tenía confianza en mí misma. Piper responde, En el pasado, no tenía confianza. Tenía mucho miedo de todo. Mi madre tiene una amiga que se llama Kayla. Ella es una instructora de artes marciales. Mi madre decidió inscribirme en las clases de Kayla. Ahora yo entreno en los artes marciales 
y tengo mucha confianza en mis habilidades. ¿Hay espacio en tu clase? Victoria quiere aprender más de los artes marciales. Sí, tengo una clase mañana después de escuela. ¿Quieres venir conmigo? Piper le pregunta a Victoria. ¡Claro que sí! Victoria responde. Ella está emocionada. Pero también un poco nerviosa. Ella es muy pequeña y cree que no va a hacer bien en la clase. El próximo día después de escuela, Piper y Victoria van a la clase de artes marciales. Victoria conoce a Kayla y está impresionada. Kayla no es débil. Es fuerte. Victoria ve una demostración de Piper y otro estudiante. El estudiante agarra la muñeca de Piper. Piper responde por patear y golpear al estudiante. El estudiante agarra la espalda de Piper. Piper usa el apalancamiento de su cuerpo para tirar al estudiante al suelo. Luego, Piper se sienta en el estudiante y envuelve sus piernas alrededor de las piernas del estudiante. El oponente de Piper no se puede mover. Victoria está muy impresionada. Piper no es tan pequeña como Victoria, pero no es una muchacha grande. Victoria quiere aprender a defenderse como Piper. Victoria cree que saber defenderse va a ayudar su confianza. Victoria se inscribe en una clase básica con la instructora Kayla. Kayla es muy paciente y simpática, pero las clases también son intensas y estrictas. Victoria se enfoca y aprende mucho. Escucha a las instrucciones de Kayla. Primero, Victoria aprende movimientos. ¡Golpea! Kayla instruye y Victoria golpea el aire. ¡Patea! Kayla instruye y Victoria patea el aire. Rueda a la derecha, Kayla instruye, y Victoria cae al suelo, rueda a la derecha y se levanta rápido. Rueda a la izquierda, Kayla instruye, y Victoria cae al suelo, rueda a la izquierda y se levanta rápido. Después de entrenar unos días, Victoria está al punto de contacto físico. Ella está nerviosa porque es muy pequeña y otros estudiantes en la clase son grandes. Victoria todavía no tiene confianza en sí misma. La clase divide en parejas. Victoria es más pequeña que su oponente y está nerviosa. Ella escucha a las instrucciones de Kayla y confía en su instructora. Victoria, no necesitas estar nerviosa. Tú eres fuerte. No es necesario ser grande para ser fuerte, Kayla le dice. Ahora, agarra a tu oponente. 
Victoria agarra el torso de su compañero. Si ella agarra al compañero, él no puede golpear a ella tan fácilmente. Su oponente usa el apalancamiento de su cuerpo para tirar a Victoria al suelo. Victoria tiene miedo. Está en el suelo. ¿Qué puede hacer ahora? Victoria, agarra a tu oponente con tus piernas y tus brazos. ¿Qué la ley instruye? Victoria sigue las instrucciones y agarra a su oponente con sus piernas y brazos. Buen trabajo, Victoria. Ahora rueda a la izquierda. ¿Qué la sigue con sus instrucciones? Victoria trata de rodar a la izquierda, pero es difícil. Ella respira y usa el apalancamiento de su cuerpo y rueda a la izquierda. Ahora Victoria se sienta encima de su oponente. Victoria está sorprendida y emocionada. ¡Excelente! Kayla le dice a Victoria. Entonces, Victoria y su oponente se levantan y repiten la práctica. Cuando Victoria entrena, ella siente muy feliz. Siente fuerte y confidente. Victoria es pequeña pero feroz. Ella aprende cuándo y dónde golpear a un oponente. Ella aprende cuándo y dónde patear a un oponente. Aprende rodar para escaparse de problemas y aprende rodar como un ataque. Aprende usar el apalancamiento de su cuerpo más que sus músculos. Aprende agarrar con sus manos, brazos y piernas. En su clase de artes marciales con Kela, entrena con personas grandes. Un día, cuando la clase divide en parejas... Victoria está con el estudiante más grande de la clase. Por un momento, Victoria tiene miedo. Respira profundamente y recuerda sus movimientos. Recuerda que necesita tener confianza en sí misma. Victoria golpea, patea, agarra y rueda. Usa el apalancamiento de su cuerpo y en poco tiempo, Victoria ha inmovilizado a su oponente. Victoria está muy contenta. Ella no es débil ahora. Es muy fuerte. Ahora no tiene miedo ir a la ciudad. No tiene miedo ir a la universidad. Todavía no es una persona ignorante. Ella sabe que hay personas malas en el mundo. Pero ahora Victoria tiene más confianza en sí misma porque cree que puede defenderse. Ella da gracias a Kayla y su clase de artes marciales por esta pequeña victoria en su vida. El fin. Gracias por escuchar. Kayla is a Brazilian jiu-jitsu and kickboxing trainer. 
As she has many Spanish-speaking students, she requested a story with fighting words. Thank you for the request, Kayla. I hope you find this story useful. I had a lot of fun writing it. If you have a topic you would like to hear a story about, please email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Today, I would like to thank the someone who said, Thank you so very much for your podcast. My comfort level with Spanish has improved dramatically since I started listening to your show. The stories are engaging, and it has been an amazing feeling to realize that I'm able to follow along with stories in a language that is still new to me. Gracias. I am honored to be a part of all of your Spanish journeys, and I am thrilled every time I hear from one of my listeners. I have been so positively affected and uplifted by all your words of support. My family has also appreciated the many tacos bought to offset the cost and time commitment of creating this podcast. If you are interested in supporting my mission to teach the world Spanish through simple stories, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support me by subscribing to my podcast, following me on Instagram or Facebook at Small Town Spanish Teacher, or giving me a listen and a like on YouTube. Hasta luego! Simple Stories in Spanish is a production of the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Bates. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.